പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒരു ജി ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ജി ബിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ദിവസം ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീർന്നത് കണക്കാക്കപ്പെട്ട എം ബി പൂർത്തിയായി നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ അധികമായിട്ട് ഡാറ്റ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മൊബൈലിൽ ചില ടിപ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏഴോളം വരുന്ന ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏഴോളം വരുന്ന ടിപ്സുകൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാ സ്റ്റോർ ആണ് പ്ലാ സ്റ്റോർ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ കൂടുതലായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ത്രീ ലൈൻസിൽ ഒന്ന് പ്ലാ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഈ ത്രീ ലൈൻസിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടിപ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് ആടെ ചുവന്ന ലെറ്ററിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പ്ലാ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓവർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആകാൻ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും വൺ വീക്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇത്തരം വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇവിടെ തീരും കാരണം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് എം ബി മുപ്പത് എം ബി ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ജി ബിയോളം ഈ പ്ലാ സ്റ്റോർ തന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അത് അത് നമുക്കിവിടെ ഓവർ വൈഫൈ ഓൺലി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാൽ വൈഫൈയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ താഴെ ഡോണ്ട് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് നിങ്ങളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിലുണ്ടാവും സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാ മൊബൈലിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ അബൌട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തിലോ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ത്രീ ഡോർസ് കാണാൻ സാധിക്കും പല മൊബൈലിലും വ്യത്യസ്തമായ ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീ ഡോർസ് കാണാൻ സാധിക്കും ത്രീ ഡോർസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡൗൺലോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് യൂസിങ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് യൂസിങ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ തടയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ നിങ്ങളറിയാതെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും മൂന്നാമതായി ഡാറ്റ യൂസേജ് എന്നൊരു 
ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് മീഡിയ ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ വെൻ യൂസിങ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഓഡിയോസും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ വെച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആകും ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് തീരും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വരുന്ന ഡാറ്റകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളറിയാതെ ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ആകാതെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെൻ കണക്റ്റഡ് ഓൺ വൈഫൈ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ വൈഫൈ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അഞ്ചാമതായി നമ്മളെല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ആളുകളാണ് യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചില വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇത്തിരി ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓട്ടോ ആയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതോ നാനൂറ്റി അൻപതിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ചിലവാകില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ സാധിക്കും ആറാമതായി നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്രൗസറാണ് ക്രോം ഈ ക്രോം ബ്രൗസർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വെബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റയും അത് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സമയം യൂട്യൂബ് ഗൂഗിൾ ക്രോമിലൂടെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴ് എം ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എം ബിയോളം അത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാനിവിടെ ഡാറ്റ സേവർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോം ബ്രൗസർ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ക്രോം ബ്രൗസറിലൂടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വെബുകൾ അധികമായി ചിലവ് വരുന്ന മൊബൈൽ ഡാറ്റ ക്രോം ബ്രൗസർ തന്നെ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഏഴാമതായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിങ്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കും ഈ സിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഈ ഈ സിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലേക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സേവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് തീരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഗൂഗിളിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ സിങ്ക് എന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ